مرحبا أغلبنا بيعرف أو سمع عن هي الشخصيات الغريبة اللي لونا أزرق اللي اسمها السنافر اللي بيكون لابسين بنطلون أبيض ولابسين طاقية بيضة وبيركضوا بالطبيعة وأغلبنا بيعرف شرشبيل هي الشخصية الشريرة اللي بدها تقضي على السنافر بس بتتذكروا منيح كان كل ما يطلع شرشبيل كنتوا تسمعوا هذا اللحن مؤلف الموسيقى التصويرية للسنافر استعان بهذا اللحن من موسيقى شهرزاد للمؤلف كورساكوف وضم له لحن ثاني اللي هو لحن السيمفونية الثامنة للمؤلف شوبرت عمل من هدول الاثنين الشخصيه الموسيقيه لشرشبيل ولما كان شرشبيل بقمه شره بدل موت كل السنافر واللي عم يعمل موسيقى تصوير بده يورجي انه هون قمه الشر كان يستعمل من بيكتشرز اوف ذا اكزيبيشن لموسولسكي كان يستعمل مقطع اسمه جنوموس هي لوحه اسمها جنوموس كان ياخذ هذا اللحن ويستعمله ليورجي انه شخصيه شرشبيل بقمه شره بهذا المقطع اما لما كانت السنافر عم تلعب بامان وسلام بضيعتها فكان المؤلف في الموسيقى الصوريه يستعمل توليريس من نفس العمل اللي هو بيكتشر اوف اكزيبيشن لموسولسكي كل المؤلفين اللي حكينا عنهم واللي استعملوا موسيقتهم للسنافر ينتموا للمرحله الموسيقيه الرومانسيه والمرحله الرومانسيه مرحله كبيره كثير ولذلك اليوم حنحكي بس عن الفتره الاولى او المرحله المبكره منها وبحلقات الجايه اكيد بنحكي من بنكمل حديث عن كل المرحله الرومانسيه بليز لايك شير وسبسكرايب اذا حبيتوا هي الحلقه معكم اياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو ابتدت المرحلة الرومانسية من عام 1800 ل 1910 وكانت مليانة بعدد كبير كثير كثير من المؤلفين العباقرة اللي كل واحد بيناتهم ترك بصمته وترك اسمه. بهذيك الفترة كان في تغييرات كبيرة عم تطرأ على المجتمع الأوروبي والناس عم تتغير ونفسياتها عم تتغير وفي أحداث عم تصير حواليها والثورة الصناعية عم تأثر على الفنون وعلى الحياة بشكل عام وهذا كله تؤثر على الموسيقى وهو اللي عطى الصبغة الجديدة للموسيقى الرومانسية. صار في كثير تركيز على القوميه والانتماء القومي وانك تعمل موسيقى تعبر عن هي القوميه اللي انت بتنتمي لها، يعني قبل ما كان في توجه قومي بالموسيقى، كانت الموسيقى بتعبر عن حاله المؤلف او قصص ثانيه، وهون اول مره بصير في تعبير عن القوميه من طريق الموسيقى، يعني مثلا شوبان صار يعمل قطع يسميها بولونيز ويحاول يورجي الموسيقى البولونيه بموسيقته. بروسيا كان في مجموعه اسمها مجموعه الخمسه او الخمسه الكبار. وهي المجموعة يألفوا موسيقى ذات طابع روسي ويعملوا كل جهدهم ليكون الطابع الروسي واضح بهن المؤلفات ومن بين هدول المؤلفين ريمسكي كورساكوف اللي حكينا عنه قبل اللي ألف شهرزاد اللي حكينا عنه وكان عند مؤلفي المرحلة الرومانسية افتتان بالماضي والعصور الوسطى وقصص البطولات فمثلا عندنا كورساكوف اللي حكينا عنه اللي كتب شهرزاد من ألف ليلة وليلة اللي حكينا عنه قبل وعندنا بيتهوفن اللي كتب ايكموند وكوراليان اللي هي عن بطولات وامجاد بالعصور الوسطى، وظلوا المؤلفين الرومانسيين كمان يتغنوا بالطبيعه ويعطوا مواضيع من الطبيعه، فمثل ما حكينا قبل عن موسيقى الفصول الاربعه لفيفالدي اللي حكينا عنها بحلقات سابقه، في عندنا كمان مؤلفين كثير كتبوا عن الطبيعه منهم جريك اللي بيكتب عن الصباح وبيكتب المورنينج مود اللي حكينا عنها ومنه ريتشارد شتراوس اللي كتب سيمفونيه القلب اللي بتحكي عن جبال القلب ويمكن كمان من الشغلات الملفتة للنظر اللي طلعت بالمرحله الرومانسيه انه صار في تركيز على الناحيه النفسيه وصار في تركيز على حالات الهذيان والهلوسه وكمان بالشق الثاني على حالات الغموض وحالات السواد والليل وال وعدم الوضوح فهذا ال... هذا النوع من الموسيقى ما كان موجود قبل او هي المواضيع كمان هذا من المواضيع اللي جدا صار يكتبوا فيها بالمرحله الرومانسيه واذا بدنا نحكي موسيقيا والتطورات الموسيقيه اللي صارت بالمرحله الرومانسيه فلازم نحكي اول شيء على انه اللحن الموسيقي ما عاد يكون مربوط بطبقه معينه يكتبوا فيها كل المؤلفين يعني بالمراحل السابقه كان دائما اللحن يرتبط بطبقه معينه وبالات معينه يعني غالبا بتعزفوا اله الكمان او اله الفلوت وهي هي الطبقه بتكون طبقه بين المتوسطه والعاليه ولكن هلا صاروا يكتبوا المؤلفين لاعلى طبقه ممكنه واقصى طبقه ممكنه، يعني ممكن تلاقي لحن مكتوب لاله البيكلو باعلى طبقه ممكنه، ممكن تلاقي لحن مكتوب لاله الكونتر باس والتشيلو باوطى طبقه ممكنه، فما عاد بس اللحن مكتوب بالطبقه المتوسطه العاليه او المتوسطه، لا بيكتبوا لاعلى شيء ممكن تكون تدي اله البيكلو او على البيانو ممكن يكون اعلى طبقه، وممكن يكون الكونتر باس يعزف والتشيلو اللي هي اوطى طبقه ممكنه. تذكروا بالحلقه الماضيه حكيت لكم بالموسيقى الكلاسيكيه صار اول مره يعملوا شيء اسمه بيانو فورتي او خافت وعالي يعني يعملوا لحن بصوت عالي بعدين يعملوا لحن بصوت منخفض هلا بالموسيقى الرومانسيه بلغوا فيها لسه اكثر واكثر 
صار المنخفض يعني انه منخفض جدا ومنخفض جدا 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 يعني تقريبا همس وصار في عالي وعالي جدا وعالي جدا 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 يعني فتحوا المجال الديناميكي بالموسيقى ما عاد في بيانو فورتي او خافت وصاخب لا صار في خافت جدا 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 وصاخب جدا 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 كبروا كثير مساحه الفرق الصوتي وجمال موسيقيه كمان تطورت وصارت اطول ما عادت محدوده برقم معين او بحجم معين أربعة او ثمان وزير حجم صغير لا صارت الجمل الموسيقيه ممكن تكون 32 مزور جمل طويله كثير 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 وهذا كمان ترافق مع تطور هارموني الهارموني ما عادت الهارموني الكلاسيكي المعروف اللي للموسيقيين عم بحكي انه دومينانت وسب دومينانت وتونيك وهدول الكوردات المعروفه لا صار الهارموني كثير متطور وصار يتحرك بشكل يعني كروماتيكي ما عاد شكله الكلاسيكي اللي بنعرفه وحتى بيقولوا انه فاغنر كان عم يتحول او متجه نوعا ما للمقاميه بهارمونياته هي وجهه نظر الباحثين الموسيقيين واكيد بدنا نحكي على ابرز المؤلفين بالمرحله الرومانسيه المبكره لازم نحكي عن بيتهوفن اللي بدايه حياته كان يكتب بالشكل الكلاسيكي وباخر حياته بلش يكتب بشكل رومانسي وبيتهوفن كتب كثير 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 من الاعمال اللي كلياتنا بنعرفها من اشهر السيمفوني الخامسه لبيتهوفن اللي عم نسمعوها ولما كتب هي السيمفونيه كان تقريبا اطرش من السيمفونيه السادسه كان اطرش تماما وما بيقدر يسمع شيء فتخيلوا انتم قديش اثر عليه انه هو اطرش وشلون انعكس على موسيقته وهي الموسيقى ليومنا عايشه وصار في عليها اغاني بوب معروفه واغلبيتنا سمعانين هالموسيقى بمكان ما واكيد كلها تسمعنا هذا اللحن من سيمفونيه التاسعه اوت جوي اللي صار النشيد الرسمي للاتحاد الاوروبي وهو الحركه الرابعه من السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن مو بس اعمال بيتهوفن الاوركستراليه نالت كل هالاستحسان وانشهرت وكلاتنا بنعرفها لا كمان اعمال البيانو في عندنا ثور اليز اللي كمان اغلبنا سمعانه وبيعرفها وفي عندنا المون لايت سوناتا اللي كلياتها دراما وحلم وتواصل مع الطبيعه وسحر وكمان من اشهر مؤلفين المرحله الرومانسيه المبكره روسيني يلي اغلبنا سمعان حلا اشبيليا قطع معروفه كثير وحتى كانوا يستعملوا هذا اللحن بالدعايات صابونه النحله بترغي وفي عندنا كمان ويليام تل كمان عمل معروف ويستعملوه دائما بالافلام وبيستعملوا دائما هي الموسيقى كمان بالافلام كرتون لانه فيها هيك فيها حاله دراما وروسيني من اظرف المؤلفين انا برايي من اظرفهم اذا مو اظرفهم لانه ببساطه كانوا كثير نقاد يحاربوه انه انت عم تكتب موسيقى كثير بسيطه وكثير سهله بنفس الوقت كان بيتهوفن عم يكتب شفتوا الدراما بموسيقى بيتهوفن السيمفونيه الخامسه والتاسعه وكل هالدراما اللي عم تشرشر من الموسيقى بينما روسيني عم يكتب هي الموسيقى الخفيفه السهله فالزلمه ببساطه ترك الموسيقى وصار اتجه للطبخ صار يطبخ وصار يعمل اطباق فالزلمه ترك واشتغل طباخ ومبسوط وسعيد عمل موسيقى حلوه وعمل اكل طيب وانبسط بحياته فلذلك هو من احد المفضلين لي وكمان لازم نحكي عن شوبرت اللي حكينا نحن عنه بالهلا بحلقه الموسيقى الكلاسيكيه وقلنا انه نتاجه الفكري من اسم بداياته ليكون كلاسيكي بنهاية عمره كان رومانسي ومن أشهر موسيقته هي السيمفوني الثامنة اللي حكينا أنه استعمل جزء منها ليكون الشخصية الموسيقية لشرشبيل وآفي ماريا الأغنية اللي كلاتنا بنعرفها هي من تأليف الموسيقى شوبرت وكمان لازم نذكر أنه شوبرت كمان كان مثل مثل غيره منحوس بهي الفترة مات بعمره 31 سنة فمات صغير بالرغم من عدد المؤلفات الكبير اللي ألفها ولازم نحكي عن برليوز أكيد ونحكي عن السيمفوني فانتاستيك اللي كتبها أنا شخصيا ما بحب هاي السيمفوني ولكن كل الناس اللي بتفهم موسيقى وعظماء الموسيقى بيحبوا هاي الموسيقى وبيلاقوها كتير مهمة وحتى بيرنشتاين قايل أنه هي أول محاولة جدية لكتابة الموسيقى سيكاتاليك بيقولوها أو الموسيقى النفسية بيرنشتاين حكى هيك لانه بيرليوز لما كتب هي الموسيقى كانت تحت تاثير المخدر اسمه اوبيوم وكان عم يهلوس وكتب اغلب هي السيمفوني هو تحت تاثير هذا المخدر وعم يهلوس ولذلك فعلا بتحكي باغلبها على مواضيع العلاقه بالهلوسه وبالحاله النفسيه للمؤلف وفي موسيقى كمان كلياتنا بنعرفها كلياتنا سمعانينها اللي هي الريديتسكي مارش من تاليف يوهان شتراوس الاول وهي الموسيقى كثير بيحبوها خصوصا بفيينا وبيعسوها دائما باحتفالات راس السنه الجديده وفي نوعا ما عرف موسيقي انه بهي الحفله بلف قائد الاوركسترا وبصير بيقود الجمهور وعم يزفق مع الريديتسكي مارش فهي من اشهر الموسيقات لازم نحكي عليها لانه هي كثير مشهوره ولو كانت ابسط من باقي المؤلفات الموجوده بهذا العصر. 
واكيد كلتنا سمعانين بالمؤلف مندلسون مؤلف الويدنج مارتش اللي كلتنا سمعانينه بيستعملوا له هلا باي مراسم حفل زواج بالمناسبه هذا العمل ما نجح معه ومندلسون نفسه كان يلاقيه من اكثر الموسيقى فشلا الفها ولكن الموسيقى هي المعرفة كلاتنا هلا ومشهوره كثير وكمان الف كونشرتو كمان المشهور اللي كلتنا بنعرفه ويمكن اهم شيء عمله مندلسون انه انقذ موسيقى باخ ومندلسون كان غني من عائله غنيه وحتى كان عنده الاوركسترا تبعه تعزف له الموسيقى تبعه واستعمل هذا الغنى وهذا النفوذ لينقذ موسيقى باخ لانه موسيقى باخ كانت معروفه بذاك الوقت بس عند الباحثين الموسيقيين ما كان الموسيقي العادي بيعرفها والناس العاديين بيعرفها فاستعمل كل نفوذه وعمل كل جهده لينقذ موسيقى باخ ويرجع ينشر مره ثانيه ويعود الفضل له بانقاذ موسيقى باخ وكان في احتمال انه موسيقى باخ ما توصلنا وكل الشكر لمندلسون وجديد بالذكر انه بهي المرحله كمان كان في مؤلفات نساء اللي هن فاني اخت مندلسون ويقال انه مندلسون كمان كان ينشر لها قطع تحت اسمه مع العلم انه هي في لها قطع منشوره ولكن كان ينشر تحت اسمه لانه كان في تضييق نوعا ما على الحريات بهذاك الوقت والنساء ما كان ما قدروا ياخذوا راحتهم المطلقه بنشر موسيقتهم على الرغم انه بلشوا ينشروا ولكن كان لسه بداياتها وزوجة روبرت شومان كلارا شومان اللي كمان لها مؤلفات وكانت من اشهر العازفات بهذاك الوقت وبما انه عم نحكي عن كلارا شومان لازم نحكي كمان عن روبرت شومان جوزا اللي كمان كان مؤلف مشهور ويضاف الى قائمه المؤلفين الغريبين العجيبين بهي المرحله روبرت شومان مؤلف كثير مشهور وكثير له اسمه عنده قطع كثير مشهوره وعنده كونشرتو تشيلو كثير مشهور وسيمفونياته كثير مشهوره ولكن كمان شومان كان عايش بكآبه اغلب حياته كان عنده اكتئاب احادي القصد هذا النوع من الاكتئاب اللي بيكونوا الاشخاص اما حزينين كثير وبعدين فجاه بيصيروا مبسوطين كثير وبالمناسبه هذا الاكتئاب موجود عن عدد كبير من الممثلين والفنانين بالعالم باخر 10 سنين من حياته كان معه مشكله وطنين باذنه بيقولوا لها بالاسم العلبي تينيتوس وعنده حالات هلع وكآبه ومثل ما قلت لكم اخر سنتين راح بسلم بي حاله الزلمه راح لحاله على مستشفى الامراض النفسيه ومات هنيك ف يعني هو هذا العصر شوي موبوء واكيد لازم نحكي عن فاغنر اللي هو صحيح اجى بالمرحله المبكره الرومانسيه ولكن طريقه الكتابه واسلوب الكتابه وتقنيات التاليف اللي استعملها كانت متطوره جدا والهارموني اللي استعمله كان هارموني كروماتيكي كان غير مستعمل هذيك الفتره وطريقه كتابه النسيج تقنيات الكتابه اللي كان يكتب فيها كانت كثير متطوره وفتح الرجستر على الاخير يعني انت فيك تسمع اوطى اوطى الاصوات واعلى اعلى على الاصوات حتى في الات بنيت خصيصا لفاغنر يعني في عندنا فاغنر توبا اللي هي بتعطي اصوات مختلفه عن الاصوات العاديه وفاغنر ما كان بس مؤلف كان شخص ذو رؤيه يعني عمل فسفة ببيروت وعمل شيء اسمه درينج اللي هي متتاليه مدتها اربع ايام كل يوم بيعمل اوبرا من اوبراته اللي مدتها خمس ساعات فالناس بتروح تحضر كل يوم خمس ساعات بالليل تحضر هي الاوبرا بالمناسبه ليوم هاد في اقبال مهول على هي على هذا الفستيفال والناس بتشتري بطاقات لتحضر درينج قبل اربع او خمس سنين تخيلوا قديش لهلا ناجح معه هذا الكونسيبت بالنهايه بتشكركم لحضوركم هي الحلقه وبتمنى تكون عجبتكم اذا في عندكم اقتراحات اتركونا اياها تحت بالكومنتس بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب لتحضروا المحتوى المختلف كان معكم اياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو سلام <تصفيق>